Good morning friends welcome back to the channel how are you all i hope you all would be fine now we start with the last function of management that is controlling controlling ya word aapne bahut baar suna hoga jaise corona mahamari ke dauran har country apne desh ki economy aur medical disaster ko control karne mein lagi hai baar baar jo alag alag states mein lockdown lagaye ja rahe hain वे भी कोविड 19 स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए लगाए जा रहे हैं एज ए स्टूडेंट आप इतना स्टडी प्लान भी बनाते होंगे जैसे एग्जाम के वन मंथ बिफोर आपने एक सब्जेक्ट के लिए सिक्स डेज डिवाइड किए अब डे वाइज भी आपने पोर्शन डिसाइड किया होगा हर दिन के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपने जो एक्चुअल स्टडी की है वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं यदि नहीं है तो आप उसे रिकवर करने के लिए नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं मीन्स आप क्या कर रहे हैं आपने एक कंट्रोलिंग टेक्निक यूज की है जिससे आप अपने स्टडी प्लान अपने टारगेट को पूरा करने में लगे हैं सो कंट्रोलिंग इज रेफर्स टू कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस and taking corrective actions in case of deviations between actual and planned performance controlling ka matlab hota hai ki hum apne actual work ko apne target se apne planning se compare karte hain aur isme yadi koi difference milta hai to aap controlling techniques use karke measures use karke is deviation ko rokne ki koshish karte hain <coughs> Now we see features of controlling. The first is goal-oriented function. Controlling से पहले आपने planning, organizing, staffing, directing सभी function किए लेकिन आपका goal achieve होगा या नहीं यह action, यह function controlling में होती है आप यह observe करते हैं कि आपका actual performance target के according है या नहीं अपने रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशियंटली यूज हो रहे हैं या नहीं सो कंट्रोलिंग एम्स टू अचीव द गोल द सेकेंड इज परवेसिव फंक्शन कंट्रोलिंग इज डन बाय ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजर्स लाइक टॉप लेवल मैनेजर मिडल लेवल मैनेजर एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजर अफकोर्स उनके नेचर और एक्सटेंट में डिफरेंस हो सकता है लेकिन कंट्रोलिंग सभी करते हैं चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन द थर्ड कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन फर्स्ट वी सी बैकवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो प्लानिंग की है वो पास्ट में की है और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा प्रेजेंट में हो रहा है तो हम प्रेजेंट परफॉर्मेंस को अपने पास रिकॉर्ड के साथ टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं सो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन ना कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो कंट्रोलिंग के द्वारा हम यह एंश्योर करते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफॉर्मेंस अचीव हो रहा है या नहीं यदि नहीं हो रहा है तो उसे अचीव करने के लिए हम फिर से री करते हैं अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ताकि पास्ट में तैयार किया गया हमारा टारगेट अचीव हो जाए सो कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन नाउ द फोर्थ इज कंटिन्यूस फंक्शन कंट्रोलिंग कभी भी नहीं रुकती यह कंटिन्यूसली होते रहती है एक फंक्शन पूरा होने के बाद यानी एक साइकिल पूरा होने के बाद हम फिर से प्लानिंग करते हैं एक फ्रेश प्लानिंग करते हैं जिसमें इम्प्रूव टारगेट्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड्स फिर से रिसेट किए गए हैं सो कंट्रोलिंग इज डन कंटिन्यूसली बाय ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजर्स नाउ फिर कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स द नेक्स्ट साइकिल कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन नहीं है बल्कि मैनेजमेंट प्रोसेस की एक साइकिल को कंप्लीट करता है और इसमें हमें जो डिविशन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को फिर से इम्प्रूव करते हैं उसके ऊपर फिर से वर्क करना शुरू करते हैं सो इट इम्प्रूव द नेक्स्ट साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस नाउ वी सी इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग 
द फर्स्ट इज अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट डिसाइड किया फिर इस टारगेट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कलेक्ट किए इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एम्प्लॉयज हायर किए फिर उन्हें डायरेक्शन दिया लेकिन यदि हम उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे एम्प्लॉयज का वर्क हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हम अपना टारगेट फ्यूचर में अचीव कर पाएंगे या नहीं सो कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल ना द सेकेंड इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स कई बार हमारे स्टैंडर्ड्स ही करेक्ट नहीं होते जैसे हमने अपने स्टैंडर्ड्स अपनी एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर डिसाइड कर लिए हमारे एम्प्लॉयज उतने ट्रेंड ही नहीं है या हमारे पास उतनी अपडेटेड मशीन नहीं है उतनी मनी नहीं है सो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट आर कॉम्पिटिटर्स एक्शन वी नीड टू वेरीफाई एंड जज आर स्टैंडर्ड्स एंड review it refresh it now the third is making efficient use of resources hamari organization mein jitne bhi physical material human resources hai unka optimum utilization hona chahiye kisi bhi resource ka yadi waste hota hai to hamara production uh, hamper hoga hamara profit kam hoga so controlling techniques observe the employees activities that all these resources are used efficiently and effectively the fourth is improving employee motivation organizations may employ ko motivate karne ke liye regularly controlling techniques use hoti hai jaise cctv cameras lagaye jaate hain to employees apna kaam barabar karte hain isi tarah performance appraisal bhi regularly kiya jata hai एम्प्लॉयज को पहले से पता होता है कि किन स्टैंडर्ड्स की बेसिस पर उनका अप्रेजल होगा उनका इंक्रीमेंट या प्रमोशन होगा सो दे विल ट्राई टू डू बेटर एवरी टाइम सो दिस कंट्रोलिंग टेक्निक विल मोटिवेट एम्प्लॉयज द फिफ्थ इज एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में बायोमेट्रिक्स लगाई जाती है ताकि हमारे एम्प्लॉयज पंचुअल रहे लीव रूल्स होते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज रेगुलर रहे उनका एबसेंटिज्म कम हो इसी तरह सीसीटीवी कैमरेज होते हैं कि वे अपना काम अच्छे तरीके से करें सो so, इन सभी कंट्रोलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग uh, हम यह एंश्योर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ऑर्डर और डिसिप्लिन में रहे इसके साथ ही किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल बिहेवियर डिसऑनेस्टी करप्शन ना हो द सिक्स इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट हर इंडिविजुअल एक दूसरे से लिंक होता है उनकी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट होती है और हर डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल को यह कंट्रोलिंग सिस्टम कंट्रोल करता है गाइड करता है डायरेक्शन देता है सो कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज आर इन coordination with each other i hope you have understood importance of controlling now we see limitations of controlling the first limitation is difficulty in setting quantitative standards control karne ke liye hame apne output ko measurable terms quantitative terms mein decide karna hota hai lekin kuch cheeze qualitative hoti hai जैसे परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन बिहेवियर मोटिवेशनल लेवल कॉन्फिडेंस इन क्वालिटीज को हम मेजरेबल टर्म्स में क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड्स में डिसाइड नहीं कर सकते द सेकेंड इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल एनवायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है जैसे चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर चेंज इन योर कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी चेंज इन अदर नेशंस पॉलिसी सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज द थर्ड इज रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज यदि हम किसी पर्सन को रेगुलरली ऑब्जर्व करें जैसा ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाकर किया जाता है 
तो एम्प्लॉयज फ्री फील नहीं करते वे कोई भी काम अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से नहीं कर पाते और इसलिए वे कंट्रोलिंग सिस्टम को अपोज करते हैं रेजिस्ट करते हैं वे इससे सेटिस्फाइड नहीं होते द फोर्थ इज कॉस्टली अफेयर्स कंट्रोलिंग सिस्टम यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट्स और कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जैसे यदि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल किए तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी इसके साथ ही फिर आपको एक पर्सन हायर करना होगा जो रिकॉर्डेड व्यूज को हमेशा देखते रहे सो इट इज वेरी कॉस्टली टू इंस्टॉल द कंट्रोलिंग सिस्टम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना एक्सपेंसिस करना एफर्ट्स करना पॉसिबल ही नहीं है यह तभी बेनिफिशियल है जब इसकी कॉस्ट से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिले आई होप यू हैव अंडरस्टूड लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू